Pero... En unos minutos. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Hoy, como veíamos recién en pantalla, prácticamente vamos a manejarnos en casi su totalidad, en casi la totalidad del programa, con relación a la prueba clasificatoria, la primera tanda que se llevó a cabo en el circuito Roberto Mouras de La Plata. Pero además de todo esto, usted tendrá la posibilidad de saber concretamente qué pasó en Brasil, donde comenzó los entrenamientos, la Fórmula 1 con vistas al segundo gran premio de este año y por supuesto dónde está nuestro compatriota Gastón Mazacane. También eh, otro compatriota nuestro más está en Estados Unidos, en este caso en Homestead, donde se está por correr la primera del kart de este año. Bueno, de todo vamos a traer información, pero primero le anunciamos el TC y entonces vamos a comenzar con estas imágenes del día de hoy en La Plata. para los hinchas de Chevrolet, ¿o no? Sí, esperemos que sí, que ellos digan lo mismo. Eh, Fabián, ¿ya ganaste una? ¿Le estás dando indicaciones al Bocha para que gane su primera carrera también? No, no, estamos hablando de, de, de otras cosas, no, no, no de específicamente del auto. ¿De qué hablaban, Bocha? No, estábamos charlando de las, de las infraestructuras que hoy por hoy hacen falta para, para los equipos, para cumplir con las publicidades y... Bueno, todo lo que lleva después de la carrera el mantenimiento de eso, ¿no es cierto? Que realmente es mucho tiempo. Eh, Fabián, ¿cuál es la clave para sacar un buen tiempo aquí en La Plata? Creo que hay que vivir bien en la parte de adentro y bueno, hay que tratar de, de con este viento más todavía, tratar de ganar un reparo o una chupada de algún otro auto para poder ganar esas dos o tres décimas que son muy importantes para clasificar adelante. Podéis hacer acá en La Plata con este Chevrolet, en el cual cada vez se va desarrollando más cosas. Mira, vamos a tratar de, de hacer lo que mejor se pueda y tratar de hacer una buena clasificación para estar prendido y adelante. ¿no? ¿Qué es lo que hizo Billetti en el chasis? Bueno, trabajó en la parte de amortiguadores y en la suspensión delantera. ¿Qué le falta a Chevrolet para estar más adelante? Probar, poder probar, que eso no, 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 no podemos por el momento, pero bueno. Este, haciendo algunas pruebas se puede ir mejorando. Cristian, 
Mira, mira que te lo dejaron lisito el auto. ¿eh? Sí, por lo menos el chapa quedó muy bien, así que vamos a esperar que ande bien ahora. Bueno, ¿cómo quedó del resto? No, bien, el auto tenía nada más que abollones, se, se le cambió el techo, se le cambiaron eh, un guardabarro, la cola, las puertas y bueno, quedó bien, o sea, estéticamente quedó bien. Se, se aprovecharon para hacerle otro trabajo al auto de cambiarle un montón de rótulas y todos los tornillos por, por precaución, así que ahora vamos a esperar a ver cómo anda. ¿Por qué volviste al TC? Sí, volví porque se extraña esto. No es fácil de saber. Bueno, ¿con ¿cuál es el arreglo que tuviste con, con Tito? ¿Para todo el año, a partir de ahora? No, por ahora es la carrera esta y, bueno, después veremos qué hacemos. Chiche nuevo y bastante bien parece, ¿no? Sí, fuimos por la 9 de julio, anduvimos bien y bueno, hoy empezamos acá, eh, el equipo trabajó toda la noche para dejarlo listo el auto y empezamos en la plata, así que esperemos tener suerte. ¿Cuál es la virtud de este auto que construyó Ávila? Bueno, aparentemente es mucho más rápido que el otro, tracciona mejor y, y bueno, en lo, en lo rápido le falta todavía un poco para igualarse a otro auto, pero estamos muy confiados, trabajaron toda la noche, sacaron el diferencial, hicieron modificaciones y esperemos que le caiga bien este circuito. ¿Estás impaciente por salir? Sí, un poco impaciente. Eh, bueno, la primera vez que vamos a salir con este auto con los motores de Pablo Satriano. Y bueno, esperando nomás para salir a ver cómo va. Bueno, ¿por qué motores de, de Pablo? No, por, para probar a ver si, si podíamos sacar un poquito mejor de rendimiento en el auto completo, digamos, para, para aprovechar un, un poco más el chasis. Que a los motores nuestros me faltaba un poquito de velocidad final. Y bueno. Eh, para probar más que nada los motores de Pablo a ver cómo van y, y decidir a ver qué hacemos. Mariano, primeras vueltas aquí en La Plata antes de esta nueva fecha del turismo carretera y cuál es el sentimiento que te transmite este auto. Estamos conociendo recién el circuito, creo que hay que dar más vueltas. Va a ser fundamental, pero el auto, como te digo, no he podido chequear nada, sino que dedicarme a conocer el circuito con este auto. Eh, ¿Qué es lo más difícil de la plata para vos, con el TC? Digamos, un poco conocer los límites del auto, en el curvón, la curva 1 y la salida de la recta. Es muy principal, así que vamos a trabajar mucho para conocer eso. Toto, ¿qué se siente estar, estar abajo? Y nada, realmente no hay mucho, mucho que decir porque creo que lo tengo absolutamente asumido y, y estoy realmente muy cómodo. Eh, sabía que iba a estar de esta forma, ¿no? no el día que, que tenga que, si algún día tengo que volver a subir un auto, lo haré como, como debo. ¿Qué se siente estar arriba? Y en este momento me gustaría que lo manejara el Toto porque yo no lo puedo llevar para ningún lado. Eh, bueno, hace dos años que no corro y tratando de encontrar eh, el circuito y el auto. Está todo despeinado. No tengo la gorra, justo ahora venía a hacerme la nota. ¿Qué está haciendo? ¿Comparando? Estamos mirando a ver qué, qué autos entran más rápido a la recta. Bueno, ¿cuál es el auto que te puede ganar? Todo. No, que creo que es difícil determinar quién me puede ganar y quién no. Yo creo que eh, va a pasar de acuerdo a los trabajos que hagamos hoy en pista y bueno, siempre la plata nos trató bien, así que esperemos de poder hacer una buena carrera. Eh, pero es muy loco pensar que se pueden ganar dos consecutivas. Yo creo que con, 
30, 40 kilos se puede llegar a, a ganar, pero hay muchos autos que están andando muy bien, que por ahí embarcarse no lo pueden demostrar y sí acá en, en La Plata. Sabemos que van solamente cuatro fechas, pero ¿se puede pensar la carrera eh, con la mente en el campeonato? Y siempre que empieza una temporada se piensa en la carrera y en tratar de hacer un buen trabajo para, para el campeonato, pero bueno, eh, esto es así y hay que tratar de hacer lo mejor posible como para llegar, me gustaría mucho llegar a la última parte con posibilidades. La próxima la hacemos con gorrito. Bueno. Y quédese con nosotros, porque en unos minutos tendremos la apasionante clasificación del viernes del turismo de carretera. Tal cual lo dijo nuestro colaborador allí en La Plata, Lalo Ramos, en un ratito más vamos a tener todos los demás que sucedió en la prueba clasificatoria. Además, nos vamos a subir a dos autos, vamos a meternos en ella. te vamos a dar un poquito, un poquito más de barra atrás para que se quede libre. ¿Eh? Si no, vemos mañana qué hacemos. ¿Qué es lo que está faltando, Cristian, para mejorar un poco más? Que vaya más rápido, nada más. ¿Por qué no se va más rápido? Porque el auto no va más. Vengo, está, está muy complicado. No, no va más rápido el auto, así que hay que hacer que se puede. Curí, ¿cómo se va palpitando esta clasificación? Bien, todavía la pista está un poco lavada, así que bueno, vamos a ver qué, qué es lo que hace el auto ahora, a ver si podemos mejorar un poquito. ¿Se van a cambiar las gomas? No, las gomas son las nuevas, vamos a chequear todo y a ver si ahora podemos aprovecharla porque es como que si todavía no agarró grip. Dice, lo mejor hasta ahora para vos, ¿tenés para más? ¿Incluso te deja conforme este resultado? Sí, me deja conforme, pero tenemos que mejorar, no va bien de todo el auto. A ver si podemos mejorar un poquito. ¿Qué le falta? No, va un poco de costado, el auto está patinando un poco, a ver si podemos mejorar. ¿Dónde hay que mejorar, Rubén? No, lo siento, como que el auto va muy pegado al piso, por eso estoy poniendo el otro juego de goma, porque... Eh, como que estaría muy agarrado, como que estaría hablando. Así que estoy tratando de asentar el otro juego nuevo para que mañana queden rápidas las gomas. Pero igual eh, es bastante bueno el tiempo. Estamos lejos de Guillermo, pero bien en los puestos. ¿Qué pasó, Marcos? Eh, me fui afuera, dejaron los carteles tirados de publicidad y me arrancaron el escape. ¿Acá se acabó la clasificación para vos? Por hoy sí.
¿Qué vamos a ver ahora? En esta clasificación tuvimos dos cámaras dentro de dos autos, el de el Tavo Berna y el del Boccia Ciantini. En el caso del Tavo vamos a ver el momento en que sale de boxes, que comienza a girar y que luego logra, con esta cámara, el séptimo puesto de clasificación que obtendría para el día de hoy. En el caso del Boccia las cosas no fueron tan bien, hubo problemas, fallas, anduvo en cinco cilindros prácticamente durante todo el recorrido y entonces no pudo concretar una buena clasificación. Todo esto lo vivimos con estas imágenes. Bueno, Tavo, venimos bien. Por suerte venimos bastante bien. Vamos, vamos a ver cómo terminamos ahora. Eh, ¿Cuánto se puede bajar todavía? Y dos, tres, si no va por ahí bajamos. No se olvide que mañana todavía queda la posibilidad de los tres tercios que deberán completar los pilotos para saber concretamente quiénes serán los mejores para alargar las series del día domingo. Ahora vamos a hacer una pausa y seguimos. Todo el panorama de lo que sucedió en esta primera jornada de entrenamientos y clasificación para la carrera del domingo.
Pato, tercero es muy bueno. Sí, muy bueno. Contento porque, bueno, vamos encontrando el rumbo con el auto. Eh, bueno, tenemos un chasis que va muy bien. El motor que, que, bueno, de los entrenamientos ahora mejoró bastante. Creo que, que bueno, ahora por ahí nos podemos trabajar un poquito más para mañana y por ahí lo podemos mejorar un poquito. Así que, bueno, contento porque tercer puesto el día viernes ya eh, es algo muy bueno, ¿no? Y, y bueno, esperemos que seguir así todo el fin de semana. Pichi, no es malo lo hecho, ¿cómo lo considerás vos? No, no, teniendo en cuenta que dimos tres, cuatro vueltas de espacio en la primera tanda de pruebas, este, ya que tenía un problema de, este, en, un, en uno de los discos y, y bueno, ahora se arregló todo, tuvimos que cambiar, cambiamos el autoblocante, cambiamos la caja este, y bueno, ya creo que es lógico lo que hace el auto, vamos a trabajar para ver si lo podemos arreglar un poquito más para mañana porque en el medio patina mucho, es como que hubiese aceite en la pista, ¿no? Emilio, ¿cómo podés catalogar lo hecho recién en clasificación? Mira, no, no fue una buena clasificación, es como muy complicado en el curbón, realmente el auto está muy desparejo y no va bien, vamos a trabajar para ver si podemos mejorar un poco el chasis. ¿Es bueno, Tito, hasta ahora? Sí, hasta ahora es bueno y bueno, hay que seguir trabajando. Está muy, muy complicada la pista, la segunda parte del curbón, con el viento lateral y los parejos que están en ese sector, se nos complica un poco, pero para todos es iguales y bueno, habrá que ver si mañana podemos limar un poquito y poder seguir manteniendo esta buena posición. ¿Conforme, José, con la clasificación? Eh, sí, teniendo en cuenta que no hemos probado este año acá en La Plata, de que las referencias son del año pasado y se han realizado muchas modificaciones. Conforme, porque es un circuito difícil. Eh, sin ir más lejos podemos ver lo de Besones, que prueba bastante seguido y que se le complicó en el día de hoy. Así que vamos a ver para mañana de seguir la misma línea en cuanto al trabajo que hemos tomado de entrenamiento para clasificación y tratar de mejorar unas 7 8 décimas que nos harían buena falta. ¿Qué no puede contar de lo que hiciste en pista? <risa> no, no es muy bueno, eh, pero habíamos decidido usar esta tanda para, para probar porque se, se trajo una suspensión nueva y como no se podía probar previo a esta carrera, que es nuestro lugar de pruebas, eh, decidimos usar esta segunda tanda para, para probar y bueno, mañana intentar hacer la clasificación. ¿Hay mejora en el motor? Sí, mucha. No, realmente pude chequearlo con autos como el del Bocha, como el del Pingüino y va muy, muy bien. Ángel, ¿estar entre los 10 te deja conforme? Sí, nos deja conforme porque trabajamos en la clasificación poniendo punto el chasis, unas dudas que teníamos y que estábamos perdiendo y estamos conformes porque lo recuperamos lo que, lo que estábamos perdiendo, así que estamos bien. ¿Cómo lo sentís al auto para la mañana? No, bien, el auto está constante, es bueno lo que se, se encontró ahora con la puesta a punto, así que mañana creemos que podemos mantenerlo o quizás mejorar. ¿Qué puedes contar de tu clasificación, Belloso? Y conforme entre todo porque el auto evolucionó, pegó un saltito importante con respecto a la carrera anterior, todavía hay que trabajar mucho, pero estar a un segundo uno, uno dos, yo creo que es importante en un circuito tan exigente como es La Plata y bueno, con tantos equipos que vienen a probar acá, ¿no? yo creo que el trabajo de todo el equipo ha dado un, un resultado importante, vamos a seguir trabajando para mañana, yo creo que podemos llegar a mejorar dos o tres décimas y eso ya nos... Nos permitiría entrar entre los 10 primero, que es un poco el objetivo que vinimos a buscar a La Plata. ¿Conforme hasta ahora? Sí. Pudimos hacer una vuelta, quizá no redonda, redonda, nos, nos enredamos un poquito con, con tránsito, pero bueno, esperaremos para mañana. ¿Qué hay que trabajar pensando en mañana? No, no, vamos a analizar después donde estamos perdiendo con respecto a, a Guillermo y bueno, veremos si hacemos algún cambio para mañana para las libres y bueno, que mejore para la clasificación. Bueno, Pato, a siete décimas quedaste. Bien, bien, realmente. 
contento porque no me tenía fe para la plata, realmente sé que hay un muy rápido acá y, y bueno, eh, siempre uno que viene a probar y ve los tiempos que hacen, realmente venía como para ver qué pasaba, pero realmente caímos bien, contento con el nuevo acompañante que tengo, que es mi viejo y me tranquiliza y vamos realmente bien, así que este, bueno, contento por él, por el equipo. Ojalá que podamos seguir así y hay algunas cositas para mejorar, todavía el auto no me gusta este, en algunos sectores como va. Así que vamos a hablar con Alifraco y tratar de mejorar en ese sector. Bueno, Tito, ¿por qué un segundo y medio de la punta? Hay algo roto, indudablemente en el auto tenemos algo roto en el tren trasero y tenemos que desarmar todo el auto y descubrir qué es. Eh, porque bueno, obviamente este es un lugar donde habitualmente probamos el auto, sabemos cómo funciona y tiene un gran problema que seguramente para mañana vamos a encontrar. de tu vuelta, esta vuelta del 2? No, estuvimos trabajando en la tanda de clasificación porque en la primera tanda la pista estaba muy sucia y bueno, eh, aprovechamos la clasificación ya que hicimos tres paradas y bueno, el auto mejoró mucho y yo creo que si logramos ir un poquito mejor mañana podemos ser grandes protagonistas. Contame cómo sale la vuelta del tiempo, Guillermo. Bueno, la vuelta sale, o sea, sale una vuelta rápida, el auto me lo, me lo permite hacer, ¿no? Pero... Está, está bastante complicada la pista, los autos no... Si bien estamos delante, pero no va del todo bien. Tenemos que mejorar sobre todo en, en las heces rápidas de la pista para que el auto, sobre todo en el tren trasero, nos va mucho de cola el auto. Y, y bueno, tenemos que lograr que traccione un poco más. ¿Eso quiere decir que a pesar de hacer la pole se puede bajar y bastante más el tiempo mañana? Yo entiendo de que sí, no sé si bastante, pero tenemos que mejorar por lo menos sí, el auto como para que, que vaya un poco... Que tenga mejor ritmo el auto y bueno, no vaya tan en el aire como lo va hasta ahora. Bueno, te cuento, Guillermo Ortelli, el más rápido, 1.32.08, a 27 centésimas quedó Omar Martínez, luego tercero, Patricio Di Palma, cuarto, Fabián Acuña, quinto, Tito Retavizcaya, sexto, El Pato Silva, séptimo, Berna. Octavo Guerra, noveno José Luis Di Palma, décimo Diego Aventín, décimo primero Ochonero, décimo segundo Iglesias, décimo tercero Belloso, décimo cuarto Ricky Joseph, décimo quinto Salerno, décimo sexto Tadei. Luego se ubicaron Tito Besone, Viseglia, Catalán Mañi, Ciantini, Minervino, Ledesma, Diego Ponte, Emilio Satriano, Brian Smith, Di Marco, Del Bo, Sanata, Guarnacia, Larrauri, La, eh, La Rudé, Ollanar, Oculovic, Ramos y así sucesivamente. El resto de los pilotos que clasificaron y que tienen, como le dije, la posibilidad mañana de mejorar. Trabajarán todos y mañana tendremos para todos ustedes los detalles de esta prueba clasificatoria. Pero por eso es que le voy a recordar cómo vamos a estar con ustedes a través de este fin de semana. Primero, el sábado, mañana a las 19, todo lo que pasó en la última tanda, en los últimos tercios de clasificación del TC. Por Teis Sports. El domingo por Canal 13 y por Teis Sports para el interior. Esta nueva carrera de TC del Campeonato Argentino desde el circuito Roberto Mouras de la Plata. A las 14 del domingo por Teis Sports. Motocross desde Varadero. Y como siempre, a las 21, lo mejor de la jornada automovilística. Para que usted viva, si es que no pudo estar atrás del televisor, la posibilidad entonces que usted tenga el domingo por la noche todo un resumen de lo mejor, insisto, de todo el automovilismo. Te dice, pone la pantalla. Y simplemente me queda, me queda decirle que lo esperamos. Seguramente vamos a vivir muchas emociones a lo largo de este fin de semana. Mañana... 19 horas desde el Autódromo de La Plata. Gracias.